Stephanie van der Hoekstra van Praktijk zo'n bouw in Renken. In dit filmpje wil ik de oefeningen die ik de afgelopen dagen heb laten zien achter elkaar doen. Kijk voor jezelf hoe het goed voelt. Je kan het staande doen. Als je je zekerder voelt als je zit, neem gerust een stoel en doe het zittend mee. Kijk wat je niveau is. Doe niet meer dan wat je kan. En doe wat goed voor je voelt. We beginnen met de losmaken van het nek schoudergebied. En dat doen we door rechterbeen naar voren te zetten en rechterarm te zwaaien. Mocht de eerste rib wat vastzitten, dan komt hij ook meteen los. Dat heeft positieve invloed op het onderlijkeurig zenuwstelsel. Tweede oefening. Lichte spreidstand. Armen horizontaal, één duim naar beneden, één duim omhoog. Ik kijk in de duim van de hand gewoon waar de duim beneden is. En ik wissel dat af. Rechterhand gewoon, linkerhand gewoon. De volgende oefening is voor balans tussen de linker en rechter hersenhelft. We beginnen met de kruisloop. Dat kan je afwisselen met de vingers naar de teen brengen. Achterlangs naar de hiel. En deze drie oefeningen afwisselen. En in tempo wisselen. En op die manier maak je het elke keer wat moeilijker voor je lichaam. En komen je linker rechter hersenhelft beter in balans. De tweede oefening daarvoor is de luide acht. Daarvoor breng je één hand recht voor je gezicht. Je maakt een lemniskaatbeweging. Je hoofd rust op je schouder en je volgt de vingers. Dit doe je ook met de andere hand. Dan punten om je afweersysteem te versterken. Het acupunctuurpunt long 1 kloppen. Links en rechts. Het kloppen van het midden van het borstbeen. En het strekken van de long meridiaan. Handen in elkaar vouwen achter de rug. Je buigt naar voren. Je laat het hoofd hangen en strekt je armen naar boven toe. De handen zo ver mogelijk omhoog. Hou dit vol zolang het lekker voelt. En als het genoeg is, kom je langzaam overeind. Dan zijn er nog een paar acupunctuurpunten en zones die helpen voor de balans voor je linker en rechter hersenhelft. De eerste is tussen je neus en je bovenlip. Die kan je regelmatig even drukken of masseren. En een zone voor je oor. Aan beide kanten. Die is eigenlijk ja, bij het kaakgewricht. Dit helpt ook voor je linker en rechter hersenhelft in balans te brengen. En het ontspant meteen het kaakgebied. Nou, veel succes met oefenen. En meer informatie kan je vinden op de website www.sambao.info. Dankjewel voor het kijken.